여기 왜 이제서야 왔을까요? 제가 가본 국내 오션뷰 리조트 중 정말 손에 꼽을 만큼 좋았던 이곳 안녕하세요 또 떠나는 남자 또 떠남입니다 구비구비 아름다운 리아스시케 안으로 유명한 한려해산 국립공원이 위치한 경상남도 남해 그 중에서도 경치 아름다운 창선도 끝자락에 오늘 소개할 사우스케이프 스파인 스위트가 자리하고 있습니다 이곳은 타임, 시스템 등으로 유명한 국내 패션 브랜드 한섬의 창업주 정재봉 회장이 한섬 지분을 정리한 후 작정하고 만든 최고급 리조트와 골프장인데요 거대한 규모 덕분에 입구를 통과하고도 한참을 더 들어가야 리조트 입구에 도착할 수 있습니다 입구는 푸른 잔디밭과 뾰족 튀어나온 미국 조각가 리처드 에드먼의 볼란테 그리고 곡선이 인상적인 건물 입구가 어우러져 인상적인데요 골프장 클럽하우스 겸 리조트 로비를 겸하고 있는 메인 건물은 비대칭의 하얀 리본 모양의 깔끔하면서 유연한 모습입니다 무엇보다 체크인을 하기 위해 걸어가면 마주하는 공간은 천장을 뻥 뚫어놓아 마치 땅과 하늘을 만나는 통로 같은 느낌이죠 그 밑엔 얕은 무릉덩이를 만들어 놓아 바람에 찰랑이는 물살까지 한 폭의 그림과 같은 모습입니다 그리고 조금 더 안쪽으로 들어가면 정말 텔레토비 동산 같은 푸른 언덕과 아름다운 남해가 한눈에 담기는데요 리조트 입구부터 안쪽 풍경까지 와 하는 탄성이 끊이질 않죠 풍경의 모든 걸 양보하고 텅 비워진 공간엔 독특한 의자 두 개만 놓여 있는데 영국 작가 톰 프라이스의 작품 벨트다운 체어입니다 이외에도 리조트엔 유명 작가들의 작품이 곳곳에 있는데요 체크인을 위해 왼쪽 로비로 이동하면 크지는 않지만 역시 깔끔하게 여백을 살린 프런트 데스크가 등장합니다 체크인 시 앉아서 대기할 의자 창문 앞쪽의 느낌표 모양 조각 프런트 데스크의 가구까지 모두 평범해 보이지만 유명 작가들의 작품인데요 프런트 데스크 건너편 공간에 복도에 놓여있는 정연 교수의 청동 조각과 세계에 딱두대 있다는 스스로 연주하는 피아노까지 리조트 로비보다는 미술관에 온 느낌이죠 사우스케이프의 모든 객실은 스위트입니다 섬을 둘러 바다를 바라보며 2층 규모로 낮고 널찍하게 건물을 위치하고 있어 투숙 내내 다른 투숙객을 마주하기 힘들 만큼 프라이빗하게 투숙이 가능합니다 객실은 크게 거실과 침실이 분리된 그랜드 오션 스위트와 디럭스 오션 스위트 그리고 스튜디오형 일반 오션 스위트로 나눌 수 있는데요 방 2개가 있어 4명 투숙이 가능한 그랜드 오션 스위트는 어두운 목재 바닥과 깔끔한 흰벽 그리고 여백의 미를 살린 공간 구성 덕분에 갤러리 같은 느낌이 객실까지 이어지는 느낌입니다 공간을 채우고 있는 가구들 역시 명품 가구인데요 특히 소파는 프랑스 명품 가구 브랜드 리네로제 제품인데 인가 쌍페, 파스칼 모르그 등 유명 가구 작가들의 작품이 객실마다 다르게 들어가 있어 같은 객실 타입이어도 객실마다 개성 있는 분위기를 자아내고 있습니다 갤러리 같은 거실도 멋지지만 창밖으로 보이는 남해 풍경도 일품인데요 푸른 골프장과 함께 보이는 푸른 남해 그리고 멀리 작고 귀여운 모섬의 모습이 장관이죠 앉아서 경치를 감상할 독특한 의자마저도 작가 더그앤남베드의 명품 의자입니다 거실 양쪽에 있는 침실은 너무 평범한 게 아닌가 싶을 만큼 깔끔하고 담백한 모습인데요 대신 침대는 스웨덴 명품 침대 덕시 하나가 쓰였습니다 공간은 간결하게 구성하고 대신 예술품에 가까운 가구들로 공간을 채우는 것이 사우스케이프의 컨셉이 아닌가 싶네요 침실이 하나만 있는 디럭스 오션 스위트의 경우 모섬은 보이지 않지만 오히려 골프 코스와 더 가까이 있어 전망에서는 장점이 있고요 거실과 침실로 구성되어 있습니다 그리고 제가 투숙한 오션 스위트 S 객실입니다 리조트의 객실 중에선 기본 카테고리에 있는 객실로 보시면 되는데요 확실히 거실과 침실이 분리된 객실보다가 스튜디오형 객실 보니 다소 좁은 느낌이 들긴 하죠 같은 오션 스위트 S 객실이어도 침대 타입에 따라 공간 구성의 차이가 있는데요 킹베드, 트윈베드가 하나씩 있는 객실은 보시는 것처럼 공간이 열려있지만 침대가 하나만 있는 객실이나 또는 트윈베드여도 퀸 침대가 두개 있는 객실은 나지막한 파티션이 공간을 분리하고 있습니다 이 부분은 체크인 시 선호 객실을 요청하면 최대한 반영을 해준다고 하네요 역시 곡선이 살아있는 테이블이 한쪽에 있고 그 옆에 제네바 사운드 시스템의 오디오와 TV가 있습니다 제가 투숙한 객실은 리조트의 가장 앞쪽 시동에 위치하고 있어 바다가 굉장히 가깝게 보였는데요 게다가 수영장 바로 옆에 위치해 수영장 이용이 많은 분들께는 큰 장점이 될것 같습니다 욕실 또한 굉장히 감각적인 모습인데요 부분적으로 전망을 가지고 있어 목욕을 하면서 경치 감상을 할수 있고요 양옆으로 길쭉한 세면대 또한 곡선의 미를 살려 아름다운 모습입니다 어미니티는 이솝 제품이 제공되고 헤어드라이어는 JMW 제품이네요 미니바인 캡슐 커피 머신과 행남자기 커피잔이 준비되어 있고 냉장고 안에 맥주나 간식도 모두 무료로 이용이 가능합니다 한 단계 낮은 오션 스위트 A와 오션 스위트 S의 차이는 전망의 차이이고요 그외 객실 내부는 동일합니다 리조트 내 가장 저렴한 가든 스위트의 경우 1층에 위치해 바다가 보이지 않고 정원만 보이니 참고하세요 
사우스케이프의 또 하나의 큰 장점 중 하나는 인피니티 풀입니다 제가 갔을 땐 미운형 기간이어서 수영을 직접 할 수는 없었지만 여름철 바다를 보며 산적하게 수영하기 너무 좋을 것 같죠 폭이 넓지는 않지만 바다를 향해 길게 뻗어 있어 사진 찍기에도 바다 감상하기에도 훌륭한 수영장입니다 다만 1년 중 하절기에만 운영을 한다는 점은 좀 아쉽네요 골프장에 있는 리조트는 사우나 가재가 추워져 있죠 이탈리아산 대리석과 일본식 히노키 자재를 사용한 사우나는 유료시설이긴 하지만 크게 부담되지 않는 가격으로 이용이 가능하며 야외 노천탕도 있어 투숙 중꼭 한번 이용해볼 만합니다 이외에 스파도 있네요 로비 한층 밑에 있는 피트니스는 기구가 많은 것은 아니지만 채광이 좋아 기분 좋게 유산소 운동하기에 좋고요 이외에도 길게 조성된 골프코스를 따라 산책로도 잘 갖추어져 있으니 조용히 산책하기에도 좋고 무엇보다 골프를 치신다면 골프코스 설계에 대가 카일 필립스가 설계한 사우스케이프 오너스 클럽에서 골프 게임 하시는 것도 좋겠네요 조식은 호텔 로비 건너편의 메인 레스토랑 더 로우에서 드시게 되는데요 이곳에서도 테이블과 조명, 공간을 분리하는 벽 구조물 등에서 유명 작가들의 작품을 찾을 수 있습니다 조식 메뉴는 지역의 제철 식재료를 사용한 단품 메뉴가 제공되는데 저는 남해 해녀 전복죽을 먹었습니다 전복죽 자체는 맛이 있었지만 구성이 너무 심플하다는 느낌은 있었네요 사실 리조트 자체가 워낙 외딴 곳에 위치해 저녁 먹으러 나가기도 애매한데요 그래서 저녁도 같은 덜 로우에서 먹었습니다 남해 꽃돔솥밥을 먹었는데 역시 간간하니 맛은 괜찮았고요 다만 역시 구성이 너무 심플하다는 느낌이 있긴 했네요 식사는 한끼 정도는 밖에서 드시고 오는 것도 좋을 것 같습니다 더 로우 밑에는 정말 인상적인 공간이 있는데요 음악 감상을 위한 라운지 겸 카페 더 라이브러리가 있습니다 더 라이브러리 이용을 포함한 패키지로 예약해서 사실 별 생각 없이 갔거든요 근데 진짜 너무 좋습니다 10억이 넘는 웨스턴 일렉트릭 스피커와 진공관 앰프 덕분에 대형 공연장에서 음악을 듣는 느낌이었고요 의자 배치까지도 음향을 고려했다고 하는데 공간도 정말 고상하게 잘 꾸며놨습니다 이외에 시즌별로 운영하는 풀사이드 바겸 카페테리아 한 군데가 더 있고 바다를 바라보는 와인바도 운영을 하고 있습니다 그렇다면 사우스케이프에 대한 또 떠남의 총평은 어떨까요? 여길 왜 이제야 알았을까요? 우리나라에서 한 손에 꼽을 만한 훌륭한 오션뷰 리조트이다입니다 일단 공간 구성 자체가 제 개인적인 취향과 너무 잘 맞습니다 저는 도시보다는 자연, 특히 바다를 좋아하고요 디테일이 많고 화려한 것보다는 담백하고 깔끔한 디자인을 좋아합니다 게다가 조용하고 프라이빗한 공간을 선호하는데 그런 저의 취향에 정말 딱 맞는 리조트였습니다 조용히 힐링하기에 너무 좋은 곳이고요 물론 단점도 있죠 첫째, 너무 외진데에 위치하고 있습니다 일단 남해까지 가기가 쉽지 않죠 수도권에서 가는 가장 빠른 방법은 김포에서 비행기를 타고 사천까지 이동한 후 사천공항에서부터 렌터카로 이동하면 50분 만에 도착할 수 있습니다 쉽지 않죠 게다가 저같이 조용히 힐링하는 걸 좋아하는 분들껜 좋은 곳이지만 다소 심심하고 노잼이라고 생각하는 분들도 분명 계실 것 같은데요 특히 수영장 미운영 기간에 가면 정말 힐링 말고는 할게 없습니다 남의 주요 관광지나 맛집과도 거리가 꽤나 있어서 사실 리조트를 거점으로 여행하기에도 그다지 좋은 위치는 아니네요 물론 골프를 좋아하시면 리조트와 클럽을 함께 예약하셔서 이용하시면 너무 좋죠 마지막으로 객실 자체가 몇개 없고 그마저 모두 스위트이기 때문에 가격이 저렴하진 않습니다 애초에 대중적인 리조트로 개발한 곳이 아니기 때문에 그 점은 감안하셔야 될것 같네요 하지만 그럼에도 불구하고 조용한 쉼이 필요하신 분들께 강추드리는 곳이고요 대한민국표 품격 리조트를 경험하고 오실 수 있을 것 같습니다 오늘 영상이 유익하였다면 구독, 좋아요 부탁드리고요 저는 지금까지 또또남이었습니다 감사합니다